Alors voilà, ici nous sommes chez Anne-Marie et euh, suite à mes conseils sur euh, la permaculture.info, euh, elle a décidé de placer des bacs euh, de culture et qui ont vraiment très bien fonctionné. Là ici on est au mois d'octobre, euh, le 15 octobre, donc euh, c'est un peu la fin. Mais maintenant donc euh, elle veut encore rajouter euh, des buts. Donc, euh, on va justement profiter de cette occasion pour faire une petite vidéo. Alors, pour se faciliter le travail, euh, elle va d'abord positionner, bien sûr, euh, comme les autres bacs que je vous ai montrés. Euh, donc, elle va mettre ses bacs de culture près de la maison. Euh, et donc, pour se faciliter le travail, euh, Anne-Marie a acheté des planches euh, au magasin de bricolage. Donc euh, certes elles sont fines, euh, elle les a traitées avec un produit biologique, euh, bon ça tiendra le temps que ça tiendra mais euh, ça permettra certainement de cultiver déjà euh, des légumes plus facilement qu'au ras du sol. Donc euh, maintenant euh, ce qu'on va faire c'est certainement placer une couche de carton alors ici. Donc je vais un peu ameublir le sol, on peut utiliser une golinette ou faire des tranches... Euh, dans le sol euh, à la bêche comme ceci voilà et euh, donc juste un peu ameublir tout ça et puis euh, après mettre des couches de carton alors voilà au niveau du carton euh, l'idéal c'est de mettre deux couches que ce soit du carton brun sans colorant on enlève les étiquettes on, est, on enlève les autocollants et euh, donc plus il y a de couches mieux c'est je dirais même deux ça peut aller jusqu'à trois couches comme ça ça va vraiment étouffer les herbes en dessous ça va les empêcher de repousser euh, par la suite donc euh, maintenant aussi un des problèmes euh, courants c'est où trouver la terre hein, euh, où trouver la terre pour remplir ça alors euh, soit euh, vous sacrifiez un petit endroit dans le jardin où vous prenez de la terre pour remplir votre but ou alors on peut décider de faire une petite mare un petit étang ou alors euh, si vous avez un, un grand tas de compost on peut aussi mélanger de la terre de jardin avec beaucoup de compost ce sera très riche euh, surtout au début donc euh, ça peut être aussi une solution donc c'est ce qu'on a fait ici. Ici donc c'est un, un gros tas de compost avec tous les déchets du jardin depuis très longtemps euh, qui a été remué il y a six mois et puis encore remué une deuxième fois et alors maintenant on a vraiment une belle terre parmi les déchets et donc euh, cette terre là euh, va pouvoir servir. Alors il y a des zones bien sûr de terre qui sont moins riches parce que ce sont des tas de compost qui sont beaucoup plus vieux donc je mélange un peu le vieux avec, avec le frais et alors ça nous fait un superbe mélange pour, pour la butte et vous avez vu ce que ça donnait dans, dans, dans la butte avec les blés tout à l'heure voilà ici on va faire une petite expérience on va mettre un petit peu de plastique euh, noir sur un côté et l'autre pas comme ça on va pouvoir enfin tester pour voir si c'est vraiment efficace de mettre du plastique ou pas parce que bon peut-être que le, le bois pourri tout aussi vite avec du plastique donc c'est à, à vérifier donc euh, voilà on va tester ça ici bon voilà donc euh, on a rempli la butte euh, je conseille toujours de la faire un peu bomber parce que tout ça va se tasser donc euh, essayez de faire euh, un peu bomber et euh, on devra peut-être encore ajouter de la terre par après donc euh, voilà, après maintenant on va couvrir la butte de déchets végétaux. Donc euh, on va essayer d'avoir un équilibre euh, azote carbone. Donc on va mettre beaucoup de, de feuilles, euh, tonte de pelouse et tout ce qu'on va trouver ici. Et on, on a aussi un tas de, de copeaux euh, du style BRF. Bon, il est un peu vieux, mais on rajoutera à ça des déchets de cuisine très azotés pour euh, créer un équilibre donc comme ça on va créer une sorte de compost de surface sur la butte qui fera que dès l'année prochaine on aura une belle terre cultivable bon, ici bien sûr la terre de base est déjà très euh, euh, de très bonne qualité il y a beaucoup de terre de compost dedans donc euh, ça, ça sera déjà très productif à mon avis comme ça et alors il faut toujours veiller à maintenir la couche du muscle voilà alors voilà maintenant on a recouvert euh, la butte 
dans tout ce tas de feuilles et de, de branches, de lavande et euh, autres petits déchets qu'on a pu trouver. Et puis alors on va remettre une petite couche de, de copeaux, euh, copeaux de bois. Alors voilà, la butte terminée. Donc euh, c'est sûr que c'est un peu bombé, hein, c'est une, une butte. Mais ne vous inquiétez pas, cela va se tasser, c'est certain. Euh, ça va même se tasser très fort. Parce que là on a une couche de 20 à 30 cm de, de copeaux, de feuilles. Et puis la terre aussi qu'on vient de mettre est toute remuée. Donc ça va, ça, tout ça va se tasser, c'est certain. Donc voilà une belle butte, assez vite faite. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre euh, le printemps. Que tout ça se, se composte. On peut bien sûr aider dès le printemps avec des purins d'ortie euh, qu'on soude, etc. Pour... Euh, euh, accélérer on a de la décomposition, euh, rajouter des micro-organismes euh, et puis alors on pourra déjà planter normalement euh, en début de saison de l'année prochaine là-dedans. Euh, si bien sûr euh, il y a eu un bon équilibre, hein, si vous mettez que euh, du, des matières carbonées euh, ou du BRF qui n'est pas frais, qui est tout sec, euh, à ce moment-là vous risquez d'avoir euh, peut-être des plantes qui ne poussent pas parce qu'il y aurait une fin d'azote. Donc pour ça, euh, il faut, donc, comme je dis, toujours bien mettre beaucoup, beaucoup de matière azotée aussi. Ou alors du BRF, mais tout frais qui vient d'être broyé à l'instant. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo.